Sin empleo de calidad no hay recuperación. Buenas noches. Bajo este lema se presenta la movilización del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, convocada por los sindicatos, comisiones, UGT y USTGA. Lo han hecho la presentación en esta jornada en la que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año. Galicia es la segunda comunidad autónoma de España donde más ha crecido el número de desempleados, 16.000 personas más desempleadas en el primer trimestre de este año 2014. Buenas noches, hoy es martes 29 de abril, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El diputado del PP, Miguel Tellado, lamenta que el PSOE venga a Ferrol a prometer lo que no hizo cuando gobernó. Tellado afirma que la promesa que realizó ayer la portavoz socialista Soraya Rodríguez sobre la construcción del dique flotante no tiene credibilidad, ya que cuando gobernó Zapatero dijo no a esta inversión. Javier Espinosa y Ricardo García reciben mañana el premio Libertad de Prensa José Couso. Los periodistas participarán también en la ofrenda floral homenaje al cámara ferrolano asesinado en Irak. La consellera de Sanidad Rocío Mosquera hace un llamamiento a los gallegos para que donen sangre. Las reservas de A positivo y A negativo están bajas. Sin empleo de calidad no hay recuperación. Este es el lema que los sindicatos, comisiones obreras, UGT y UST van a utilizar para la manifestación del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Han hecho la presentación de esa movilización que de nuevo van a secundar por separado estos tres sindicatos de la CIGAM en una jornada en la que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa de este primer trimestre del año 2014. Unos datos que nos revelan que Galicia es la segunda comunidad autónoma de España, donde más ha subido el nivel de desempleo, 16.100 parados más en este primer año, en este primer trimestre del año 2014. Además, 100.000 familias gallegas están en estos momentos, todos sus miembros, en situación de desempleo. Galicia fue la segunda comunidad donde más subió el paro en el primer trimestre del año, 16.100 personas más, según refleja la encuesta de población activa publicada hoy. El número de desempleados ronda los 300.000 y la tasa de paro de la población activa es del 23,2%, frente al 21% del trimestre anterior y al 22% de hace un año. La tasa de paro juvenil es del 55%. En este contexto, comisiones UGT y USTG presentaron hoy la manifestación del 1 de mayo que se celebrará bajo el lema «Sin empleo de calidad, no hay recuperación» y que partirá el jueves a las 12 del mediodía del Inferniño. Tenemos en nuestro país un 26% de desempleo en esta comarca eh, o 30%. E, por tanto, eh, unos datos eh, de, que amosan, eh, que se acercan casi a 6, a 6 millones de parados en este país, amosan o fracaso más absoluto de las políticas que se están a llevar a cabo. E vamos a demandar eh, también eh, este primero de mayo que el empleo esté en no el centro de esas políticas. El desempleo es la principal preocupación para la mayoría de los ciudadanos. Debe serlo también para los gobiernos central y autonómico, a los que responsabilizan los sindicatos de aplicar las políticas de recorte de la Unión Europea que solo han generado pobreza. Hay casi un millón de fogares en eh, no nuestro país que no reciben ningún tipo de prestación, absolutamente ningún tipo de prestación, ni de salario, ni tampoco de pensión. Estamos, por tanto, ante una situación gravísima, eh, como vimos eh, denunciando. No nos valen, eh, as, eh, como decía, eh, palabras de los mm, gobiernos del Partido Popular. La CIGA se manifestará por separado de comisiones UGT y USTGA y lo hará también con su propio lema contra la pobreza y la explotación hagamos frente a las políticas de la Unión Europea. El sindicato recuerda que en estos momentos en España un millón y medio de personas viven bajo el umbral de la pobreza debido a la implantación de las políticas de los recortes impuestas desde la Unión Europea. Este año como novedad la movilización partirá igual de la sede del sindicato la avenida de Esteiro pero finalizará en Ferrol Bello en la plaza de Ferrol Bello para denunciar la situación de abandono que sufre la ciudad y que dicen que es muy semejante al estado de abandono que también sufre uno de los barrios históricos de nuestra ciudad, el de Ferrol Bello. 
Por separado celebrará la CIGA el 1 de mayo. Este sindicato afirma que uno de los motivos principales de no manifestarse conjuntamente con comisiones UGT y USTGA es porque apuestan por un trabajo más reivindicativo y de lucha contra las políticas de la Unión Europea, que son secundadas tanto por el Gobierno Central como por el Autonómico. La CIGA apostaba por la realización de una huelga comarcal en junio, acción que no fue respaldada por los otros tres sindicatos. Por eso su manifestación se presenta bajo el lema contra la explotación y la pobreza, hagamos frente a la Unión Europea. Estas políticas están llevando a un estrangulamiento absoluto de nuestros sectores productivos, en definitiva de la economía galega. Las e decisiones no se toman en no nuestro país, se toman fuera de nuestro país. Aquí tenemos ejemplos, una de las reivindicaciones que tenemos es el tema de veto naval. La CIGA denuncia el éxodo de los jóvenes menores de 35 años en busca de trabajo. En nuestra comarca el nivel de desempleo es del 32%, el más elevado de las comarcas gallegas, lo que ha provocado un brutal empobrecimiento de la clase trabajadora. La CIGA llama a la movilización para demandar un modelo económico más justo, democrático y solidario. Vamos a partir de aquí dos locales de sindicato a las 11 y media de la mañana y vamos a rematar en la Plaza Bella, en el barrio de Ferrol Bello, porque Ferrol nació de ahí, nació a partir de, de Ferrol Bello, valga la redundancia, y hoy Ferrol Bello es la imagen viva de cal vaya a ser, de la muerte de Ferrol, si no somos capaces de, de remediarlo. La CIGA critica también la sentencia judicial que condena a seis afiliados a pagar 23,37 euros por un hurto en el supermercado día hace dos años. Se trataba de una acción solidaria para recoger alimentos para la cocina económica. Los condenados también han tenido que abonar 90 euros cada uno. Los pensionistas han vuelto a concentrarse delante del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la Plaza de España. Una concentración para reivindicar una reforma fiscal basada en la justicia, la equidad y la suficiencia. El colectivo de pensionistas pertenecientes a comisiones obreras recuerdan que una de cada tres pensiones no supera los 600 euros al mes. Esta mañana la Federación de Pensionistas y Jubilados de Galicia del Sindicato Comisiones Obreras se concentró delante del edificio de la Junta para reclamar mejoras para este colectivo. Esta central recuerda que en los más de 9 millones de pensiones vigentes en 2014 en España, una de cada tres tiene una cuantía igual o inferior a 600 euros mensuales y la mayoría de ellas son percibidas por mujeres. Los pensionistas en este momento somos los más afectados en este tema, el tema de los recortes que está haciendo el gobierno, porque somos los que estamos manteniendo el poder adquisitivo de muchas familias, y e también no, no, la cesta de compra. También, ¿no? Comisiones Obreras señala que buena parte del diferencial del gasto social de España con Europa se explica porque aquí la presión fiscal es menor, el sistema de impuestos nacional recauda hasta un 8,1% del Producto Interior Bruto menos que los países de la zona euro. Para corregir esta situación, el sindicato propone impulsar una reforma fiscal basada en los principios de justicia, equidad y suficiencia. Europa también para nosotros es importante porque los recortes vienen desde la troika famosa, entonces nosotros también nos manifestamos en contra de que los recortes vengan también desde Europa, que haya dentro de lo que echábamos los patos de Toledo, vuelvan otra vez un diálogo social y e que, e que por una vez por todas los pensionistas lo vayan perdiendo ese poder adquisitivo que antes se consolidaba con el IPC real. Ante las elecciones europeas, los pensionistas reclaman a los partidos que tengan en cuenta estas reivindicaciones en sus programas electorales para conseguir una Europa más social y una España que converja con ella. El diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, lamenta que el PSOE venga a Ferrol a prometer lo que no hizo cuando gobernó. El diputado popular asegura que la promesa que realizó ayer la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, sobre la construcción del dique flotante, no tiene credibilidad, ya que cuando gobernó Zapatero se negó esa ayuda para la construcción del dique flotante. Para el diputado popular se trata de un ejercicio de cinismo sin precedentes. 
Las promesas realizadas ayer por la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, sobre el dique flotante y la apuesta por el sector naval en la ciudad han tenido rápida respuesta del PP. El diputado Miguel Tellado lamenta que el PSOE venga a Ferrol a prometer lo que no hizo cuando gobernó durante ocho años con Zapatero y otros cuatro con Iris Arri en la ciudad. Para Tellado es un ejercicio de cinismo sin precedentes que los socialistas que participaron en la reunión interparlamentaria celebrada en nuestra ciudad hablarán de su apuesta por el naval cuando firmaron el veto para la construcción naval en Fene hasta el 2014. El PP de Ferrol cree que la portavoz socialista en el Congreso fue engañada por el PSOE local en cuanto a la situación a la que ha llegado el sector naval, pero no puede engañar a los ferrolanos a los que el PP recuerda que fue la vicepresidenta Elena Salgado la que en agosto del 2011 dijo que el gobierno no podía dar ayudas para la construcción del dique flotante. Venir a Ferrol a decir que no es necesaria la autorización de la Unión Europea para la construcción del dique flotante es engañar a la ciudadanía, sencillamente eso, engañar a la ciudadanía, salvo que lo que verdaderamente quieran, los señores del Partido Socialista, es que nuestros astilleros vuelvan a ser sancionados. Pero claro que hace falta la autorización de la Unión Europea. Si no fuese necesaria la autorización de la Unión Europea, ¿por qué el señor Almunia pide cada vez más documentos? Tellado manifestó que si el PSOE quiere ayudar, que le diga a Joaquín Almunia, comisario de la competencia, que autorice la construcción del dique. Los populares afirman que no permitirán una segunda reconversión e instan a Navantia a intensificar su gestión comercial para conseguir nuevos contratos. La construcción contra almacén de dos barcos militares para Navantia, uno para Ferrol y otro para el sur. Eso sí que es apostar por el sector naval. Lo demás es venir a predicar sin dar trigo, pero cuando el gobierno dice que se hará un barco contra almacén en los astilleros de la ría de Ferrol, eso sí que es apostar por el sector naval. Con respecto al proyecto del tren a Caneliña, Estellado recordó que durante ocho años el proyecto permaneció paralizado por los ministros socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez y José Blanco, igual que el proyecto del saneamiento de la ría. El presidente de Navantia en Brasil asegura que asociarse con Synergy Group les va a permitir aprovecharse de su posición ventajosa en Brasil. La empresa pública española acaba de firmar un convenio de colaboración con este astillero militar local, con Synergy Group, para poner en marcha una empresa estratégica de defensa con la que suministrar buques y fragatas a la Marina de Brasil. Navantia quiere aumentar sus posibilidades en el mercado brasileño a través de una nueva empresa estratégica de defensa. Con este objetivo firmó hace unas semanas un acuerdo de entendimiento con el astillero militar local Synergy Group para crear esta empresa con la que suministrar a la Marina de Brasil. En una entrevista realizada por Infodefensa, el director de Navantia en Brasil, Fernando Miguelez, asegura que ha dado este paso con el objetivo de adentrarse en el mercado militar en Brasil. La empresa pública española presentó ofertas para todos los programas de defensa, licitados por esta marina en los últimos cuatro años sin resultado positivo por ahora. La asociación de Navantia con Synergy Group le permite acceder a los programas en los que se exige que la fabricación de los buques sea llevada a cabo localmente por una empresa brasileña con mayoría de capital brasileño. Para productos extremadamente complejos como pueden ser las fragatas Aegis, está previsto que se realice una primera unidad en España. La fabricación de esta unidad serviría para formar al personal de los astilleros brasileños que van a participar en la fabricación del resto de unidades en este país. La consellera de Caballo y Benestar, Beatriz Mato, aboga por convertir la administración en un referente a la protección de defensa de los derechos de los trabajadores públicos. La popular Beatriz Mato inauguró hoy en Santiago de Compostela una jornada sobre la promoción de la seguridad y la salud en el sector público, un día después de que los sindicatos hayan celebrado este Día Internacional recordando el elevado número de accidentes que se han producido en los últimos meses en nuestra comunidad autónoma. La consellera de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, destacó hoy en Santiago la importancia de que la Administración juegue un papel de referente en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores públicos. Así lo resaltó la titular del Departamento Autonómico en la inauguración de una jornada técnica sobre la promoción de la seguridad y salud laboral en el sector público, organizada por CESIF Galicia. En definitiva, debemos de seguir avanzando entre todos para anticiparnos los riesgos a los que estamos expuestos, evidentemente también aquí en la Administración, y sobre todo por loitar por reducir los accidentes no trabajo. Desde luego, desde Asunta, desde esta Consellería, pero desde todo el Gobierno de Asunta de Galicia, creemos que Asunta debe de ser un referente. 
Para hacer frente a este reto, Mato señaló que la Junta de Galicia gestiona la prevención de riesgos de los empleados públicos a través de varios servicios de prevención propios, como el Servicio de Prevención General y los específicos del Sergas y Educación en relación al personal de estos centros. Es importante comenzar por dar ejemplo más a la que eh, hacer estrategias que pueden quedar pintadas en un papel negro sobre blanco y que evidentemente levan también para ello un presupuesto, pero insisto, más allá de eso, queremos seguir trabajando con todos vos. La consellera indicó que el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral está llevando a cabo actuaciones específicas dirigidas a este colectivo, como acciones de asesoramiento técnico, tanto a los servicios de prevención propios de la Junta como a las organizaciones sindicales y la investigación de siniestros de trabajos y enfermedades profesionales. El Grupo Municipal del PSOE denuncia el mal gasto del dinero empleado en la Plaza de España por parte del Gobierno local. Dicen que en tres años han invertido más de 1,3 millones de euros en finalizar las obras en la superficie. Además, ahora se llevarán a cabo otras obras de acondicionamiento de viales y también la mejora de, una, de uno de los locales que se encuentra en esa superficie que se va a convertir en un centro de ocio para los más pequeños. Aseguran los socialistas que con esa cantidad se podrían llevar a cabo otra serie de mejoras para cubrir las necesidades de los ferrolanos, como por ejemplo rehabilitar viviendas en Recimil. El PSOE vuelve a denunciar la elevada inversión realizada por el gobierno local en la Plaza de España. Los socialistas recuerdan que el Ejecutivo de Rivarela gastó 900.000 euros en la última remodelación de esta superficie, una partida a la que ahora suman otros 160.000 euros para las obras complementarias del acceso de viales y 140.000 para el acondicionamiento de uno de los locales que se destinará para el ocio infantil. El PSOE denuncia además que la empresa que realiza el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad se encargó del ajardinamiento de la plaza cuando su trabajo es el de mantener las zonas verdes existentes, suponiendo un coste a mayor. Los socialistas afirman que el Partido Popular en estos tres años ha invertido 1,3 millones de euros en una plaza que está sin terminar, con dos locales sin funcionar e inutilizada para actos multitudinarios. El periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García estarán mañana en Ferrol para recoger el premio José Couso Libertad de Prensa. Será en un acto que comenzará ya por la mañana con la recepción en el Concello de Ferrol y que se celebrará de manera institucional por la tarde a las 8 en el Teatro Jofre. La edición del premio de Libertad de Prensa José Couso llega mañana a su fin. A las 12 de la mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, recibirá a los premiados Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa, quienes después firmarán en el Libro de Oro. Al acto también asistirán el vicepresidente del Club de Prensa de Ferrol, Joan Rubia, el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, José Manuel Pereiro, y el director territorial de la Caixa en Galicia, Marc Arthur Benamou. Ya por la tarde a las 7, en el Cantón de Molins tendrá lugar una ofrenda floral en la escultura Asteibes y a las 8 en el Teatro Jofre se entregará el premio. La jornada finalizará con el Concierto de la Libertad, interpretado por la Real Filarmonía de Galicia. Los vecinos de Canido se preparan ya para la tradicional fiesta de los mayos desde el jueves 1 de mayo hasta el domingo. La entidad vecinal ha elaborado una amplia y variada programación de la cual van a poder disfrutar los vecinos de este barrio. El barrio ferrolano de Canido comienza este jueves sus fiestas que estarán centradas en la celebración de los mayos, una tradición muy arraigada en esta zona de la ciudad, teniendo en cuenta la notable presencia de huertas a las que se le rinde tributo en esta época para que den lo mejor de sí en los próximos meses. El objetivo, por tanto, está claro. De conservar una identidad de do barrio y una cultura colectiva que crearon los habitantes del barrio de Canido y que creo que tenemos a obliga a todos de conservar y de potenciar. O sea, os mayos en Canido conservó uno de sus vecinos y las vecinas de, de este barrio sin ningún tipo de ayuda ni mandato. La programación de las fiestas comienza el 1 de mayo con actividades en la Plaza del Agua desde las 6 y media de la tarde, cuando aparecerán los cabezudos y disfrutaremos de actuaciones teatrales y musicales. El viernes será el turno para la charanga Bay de Baranda y el sábado podremos acercarnos al mercado artesanal de productos de la tierra y de segunda mano y ocasión, ubicado en los Jardines de la Fenia. Una jornada que será larga, puesto que a las 12 y media de la noche comenzará el concierto de M&M's Band. El domingo se reservará ya para resaltar la naturaleza de Canido.
poniendo una, un reclamo, una, una ofrenda a la naturaleza para que fructificara bien a sortas que tenían fama en Canido y acabaron un poco pues, metiéndose en las ruas y metiéndose en las casas. Y este año pues, nos pensamos pues, hacer una festa que, que, avance, que, que avance por todo el barrio. El último día de fiestas está especialmente dedicado a los niños, con diferentes actividades lúdicas y entre las actuaciones de este día destaca la del Real Coro Tosos y Froles. El Consejo en Arón aprobará mañana de forma definitiva en un pleno extraordinario la modificación de créditos número 2. De esta forma, el cuatripartito al frente del que se encuentra José Manuel Blanco desestima las alegaciones presentadas por el Partido Popular. El Pleno del Consejo de Narón se reunirá mañana en sesión extraordinaria y urgente para desestimar las alegaciones presentadas por el Partido Popular respecto al expediente de modificación de créditos número 2, aprobado inicialmente en la sesión del mes de marzo. Los populares solicitaron la anulación de este expediente al entender que no existe correlación entre las facturas recogidas en un expediente de reconocimiento extrajudicial tramitado de forma simultánea y las partidas que se dotan en el expediente de modificación de crédito. El rechazo de las alegaciones viene avalado por el informe de intervención de fondos del Consejo, en el que se indica que esta modificación de créditos se ajusta totalmente a la legalidad y que no tiene por qué existir correlación entre las facturas y las partidas. Además, desde intervención se recuerda que el expediente cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La modificación de créditos que se aprobará de forma definitiva en el Pleno de mañana supera los 295.000 euros que se incorporarán al presupuesto de 2014. Las reservas de sangre de A positivo y A negativo están bajas, así lo manifiestan desde el Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. Hoy la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera, ha dado ejemplo, ha donado sangre y ha pedido a los gallegos que hagan lo mismo, sobre todo debido a la proximidad del puente del 1 de mayo y que durante las vacaciones y durante los puentes se produce un mayor incremento de accidentes de tráfico. Predicar con el ejemplo, esto es lo que ha hecho hoy la consellera de Sanidad Rocío Mosquera, ha donado sangre tras publicarse estos días que las reservas de los grupos sanguíneos A negativo y A positivo se encuentran en nivel bajo en nuestra comunidad, mientras que las de cero negativo y cero positivo permanecen normales, según los datos facilitados por el Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. También necesitamos ahora eh, los puentes que vaya a haber, este primero, eh, este primero puente que tenemos en este ahora, pero también los puentes que vaya a haber eh, a lo largo del mes de mayo, necesitamos también las donaciones. En este momento estamos con alguna dificultad en a, eh, los, grupos a. los grupos A, con lo cual, bueno, pues, como digo, animar a todos los galegos y las galegas a que hagan este, este gesto de altruismo. El Centro de Transfusión de Sangre de Galicia recuerda que para poder atender las necesidades de los centros sanitarios gallegos son necesarias 500 donaciones de sangre cada día, por lo que subraya la importancia de acudir a donar todos los grupos sanguíneos. Durante la Semana Santa se realizaron 3.000 donaciones más, gracias también a la incorporación de 200 nuevos donantes. Ahora, con la proximidad del Puente del 1 de Mayo, desde la Consellería de Sanidad, hacen un llamamiento para que los gallegos donen su sangre para salvar vidas. Chamamento para donación de sangre, eh, como siempre decimos, necesitábamos 500 unidades diarias de sangre. A sangre es un buen precedero, además, con cual lo que necesitamos es que la gente se anime a donar, a donar eh, e ir donando periódicamente porque necesitamos dar su sangre. Agradecer una vez más su esfuerzo de los galegos y e galegas que realmente son, demostran o su altruismo eh, con las donaciones de sangre, las donaciones de órganos también. E ahora también le pedí un esfuerzo más en la duración de médula. Del tiempo nos informa a continuación Meteo Galicia. Los cielos estarán cubiertos mañana con chubascos generalizados durante la mañana. Las temperaturas continuarán sin cambios o en ligero ascenso y los vientos soplarán flojos de componente oeste. En Ferrol tendremos chubascos durante toda la jornada con temperaturas entre los 13 y los 18 grados. El viento soplará flojo del oeste.
Les proponemos en nuestra agenda algunas citas culturales y lúdicas, así que tomen buena nota. Cursos. Apertura Prazo Inscriptions. Curso Economía Familiar ATAO 30 de abril. Curso de Nutrición ATAO 30 de abril. Cine Duplex Ciclo Tarantino. Versión original subtitulada. 20-30 horas. 1 de mayo Sin City. 8 de mayo Four Rooms. Jofre. 30 de abril. Premio Libertad de Prensa José Couso. Exposiciones, Centro Cultural Torrente Ballester, Puntos de Pintura, Grabados, Colección de Arte do Concello de Ferrol. Pensando en vos, ver, oír y e sentir, visitas guiadas a Ojofre, Torrente Ballester e Auditorio de Ferrol. Apuntarse en no 981 94 41 80 o un no mail cultura.ferrol.es. Aula de Ecología Urbana, 2 de mayo, Colección de Cunchas 2. 9 de mayo, identificación de rastros e sinais. En titulares vamos a recordar algunas de las noticias más destacadas del día. El diputado del PP, Miguel Tellado, lamenta que el PSOE venga a Ferrol a prometer lo que no hizo cuando gobernó. Tellado afirma que la promesa que realizó ayer la portavoz socialista Soraya Rodríguez sobre la construcción del dique flotante no tiene credibilidad, ya que cuando gobernó Zapatero dijo no a esta inversión. Javier Espinosa y Ricardo García reciben mañana el premio Libertad de Prensa José Couso. Los periodistas participarán también en la ofrenda floral homenaje al cámara ferrolano asesinado en Irak. La consellera de Sanidad Rocío Mosquera hace un llamamiento a los gallegos para que donen sangre. Las reservas de A positivo y A negativo están bajas. Pues hasta aquí llegó el repaso de actualidad informativa de hoy. Regresamos mañana a las 9. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y también en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas ya emitidos. Nos vemos mañana a las 9 en Televisión de Ferrol. Buenas noches.